हेलो स्टूडेंट्स बायो फॉर यू में मैं अगेन आपको वेलकम करता हूं और प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको बताया था इम्यूनिटी के बारे में और इम्यून सिस्टम में मैंने आपको बताई थी कुछ चीज़ें जिसमें के था मैकेनिकल रिस्पांस मैकेनिकल रिस्पांस के अंदर मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी एक मैंने आपको स्किन बताई थी और दूसरा मैंने आपको बताया था म्यूकस कि म्यूकस आपका किस तरह से रेस्परेटरी ट्रैक के अंदर से चीज़ों को प्रोपेल करके ऊपर लेके आता है और फिर हम उसको आगे स्टमक या ओरल कैविटी से बाहर भेज देते हैं इसी तरह से होता है ये म्यूकस अगर मौजूद है स्किन के अंदर जैसे कि हमारी आ, नेजल कैविटी है नेजल कैविटी के अंदर भी म्यूकस मौजूद है और नेजल कैविटी जो भी रेस्परेटरी ट्रैक का ऑलरेडी पार्ट है तो नेजल कैविटी के अंदर भी म्यूकस क्या करता है जी वो भी इसी तरह से ट्रैप करता है माइक्रो ऑर्गनिजम्स को और यहाँ से भी वो प्रोपेल होता है फिर आउटसाइड जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गनिजम्स हमारी बॉडी से प्रोपेल हो जाते हैं आउटसाइड अलॉन्ग विद म्यूकस सो डिफेंस पेनीटेट नहीं करने दे रही स्किन उनको फिजिकल बैरियर हो गया ये भी एक चीज़ और इस फिजिकल बैरियर के अंदर मैं आपको बताऊँ अगर तो वो आ जाते हैं हमारे जो हेयर्स लगे हुए होते हैं नेजल कैविटी के बाहर वो हेयर्स भी क्या करते हैं दे ट्रैप द डस्ट पार्टिकल्स जब हेयर्स डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करते हैं सो दे आर प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गनिजम्स एज वेल क्योंकि उन पार्टिकल्स के अंदर हो सकते हैं माइक्रो ऑर्गनिजम्स जो कि एंटर ही नहीं हो सकते फिर माइनूट जो पार्टिकल्स फाइन पार्टिकल्स होते हैं उनको फिर फर्दर स्कैन हमें रोकती है अब यहाँ जैसे मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि जो हमारी हैं ये स्वेट ग्लैंड और ये हमारी सबेशियस ग्लैंड आ जाती हैं ये हमारे अगले रिस्पांस के अंदर आएंगी जो कि हमारा कौन सा रिस्पांस होगा केमिकल रिस्पांस तो आप कीप इन योर माइंड कि हमारी जो स्वेट ग्लैंड हैं और जो हमारी सबेशियस ग्लैंड हैं वो हमारी स्किन के अंदर मौजूद हैं और डरमस के अंदर मौजूद हैं स्वेट ग्लैंड हाइपोडर्मस के अंदर भी हो सकती हैं इनका हम रोल अप देखते हैं तो नेक्स्ट जो रिस्पांस आ जाता है दैट इज़ द केमिकल रिस्पांस तो केमिकल रिस्पांस के अंदर मैंने आपको बताया जैसे कि रिस्पांस हम कौन कौन से स्टडी करेंगे मैं उनको ज़रा हाईलाइट कर दूं पहले केमिकल रिस्पांस नंबर वन केमिकल रिस्पांस में जो पहला रिस्पांस आ जाता है जी वो रिस्पॉन्स आपका केमिकल जो आपको रिस्पॉन्स प्रोवाइड कर रहा है दैट इज़ द स्वेट स्वेट आपको कैसे केमिकल रिस्पांस स्वेट पहला केमिकल जो आपके आपको रिस्पांस प्रोवाइड करता है स्वेट क्या करता है आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसका जो प्राइमरी फंक्शन है वो आपको कूलिंग इफेक्ट देना है सो प्राइमरी फंक्शन ऑफ द स्वेट इज प्राइमरी फंक्शन इज टू प्रोवाइड कूलिंग इफेक्ट टू द बॉडी सो कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड कर रहा है फिर बाकी उसके अलावा जो फंक्शन इसके आ जाते हैं इम्यून सिस्टम के हवाले से वो कौन कौन से हैं स्वेट हमें कैसे प्रोवाइड करता है इम्यूनिटी स्वेट के अंदर मौजूद होता है जी लैक्टिक एसिड और लैक्टिक एसिड क्या करता है बैक्टीरिया को ग्रोनिंग करने देता है स्किन के ऊपर पहला इसका फंक्शन रिस्पॉन्स दूसरा इसका रिस्पॉन्स क्या जाता है इसके अंदर मौजूद होता है लाइसोजाइम लाइसोजाइम क्या चीज़ है इट्स एन एनजाइम जो कि क्या करता है बैक्टीरिया की सेल वॉल को ब्रेक करता है सो इट कंटेन्स द एंजाइम जो कि बैक्टीरिया की सेल वॉल को ब्रेक करता है सो लाइसोजाइम जब बैक्टीरिया की सेल वॉल को ब्रेक करेगा तो ब्रेक करने से बैक्टीरिया ख़त्म हो जाता है तो लाइसोजाइम की वजह से फिर बैक्टीरिया स्किन के ऊपर ग्रो नहीं कर सकता जो कि स्वेट के अंदर से निकलता है एक और चीज़ स्वेट के अंदर जो मौजूद होती है जो कि एक उसको कहते हैं एंटी बैक्टीरियल एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड उसको कहा जाता है प्रोटीन एक होती है उस प्रोटीन का नाम क्या होता है जी डर्म साइडन सुसाइडन का मतलब वो साइडल इफेक्ट सुसाइडल जैसे होता है किलिंग इफेक्ट से निकला हुआ ये सो डर्म साइडल जो प्रोटीन होती है वो भी मौजूद है स्वेट के अंदर और स्वेट के अंदर डमसाइडन डर्म साइडन होने का फ़ायदा क्या है कि ये किल करती है किसको इट किल्स इट किल बोथ द बैक्टीरिया एंड द फंजाए सो दोनों चीज़ों को ये किल करती है तो अगेन माइक्रो ऑर्गनिज्म के अगेंस्ट रिस्पॉन्स सो दैट इज द फर्स्ट केमिकल रिस्पॉन्स शोन दोन बाय द बॉडी सेकेंड केमिकल रिस्पॉन्स आ जाता है जी वो है सेकेंड केमिकल रिस्पॉन्स जो मैंने अभी डिस्कस किया था वो कौन देता है हमें सबेशियस ग्लैंड प्रोवाइड करती है 
स्पेशियस ग्लैंड मैंने आपको बताया था कि वो कहाँ पे मौजूद होती है स्किन के अंदर मौजूद है और स्किन के अंदर उसकी जो सेक्रीशन होती है वो कहाँ से आती हैं मैं अगेन अगर मैं बनाऊँ ये अपर एपीडर्मस जो मैंने एपीडर्मल पहले शो की थी उसके अंदर मैंने ये फॉलिकल बनाया था फॉलिकल के साथ मैंने आपको स्वेट ग्लैंड ऐसे सॉरी स्पेशियस ग्लैंड शो की थी तो ये स्पेशियस ग्लैंड के सेल्स आ जाते हैं जो कि केमिकल प्रोड्यूस करते हैं एंड दैट केमिकल इज़ नोन एज दीज आर द सेल्स ऑफ द ग्लैंड ये सेल्स प्रोड्यूस करते हैं सेबम खुद ही कन्वर्ट होते रहते हैं सेबम के अंदर फिर ये रिप्लेस होते रहते हैं ये सेबम क्या करता है ये सेबम हेयर फॉलिकल के साथ यहाँ ये हेयर लगा हुआ है तो ये सेबम क्या करता है रिलीज होता है एलोंग विद दिस हेयर यहाँ से ये सेबम बनेगा तो सेबम बनने के बाद ये केमिकल रिलीज होगा आउटर साइड ऑफ द स्किन में सो so, सेबम क्या है बेसिकली जो स्पेशियस ग्लैंड प्रोड्यूस करती है अपनी सेक्रेशन और हेयर के साथ ही वो बाहर आती है इसीलिए जब हम बालों को छोड़ देते हैं वॉश नहीं करते तो हमारे बाल थोड़े से स्टिकी नजर स्टिकी से हो जाते हैं दैट इज़ बिकॉज ऑफ द स्पेशियस ग्लैंड स्पेशियस ग्लैंड सेक्रेशन जो कि सेबम होता है <coughs> ये सब हम क्या प्रोवाइड करता है जी इसके अंदर भी क्या चीज़ें मौजूद होती हैं जिसकी वजह से प्रोटेक्शन मिलती है आपको इसके अंदर आपको जो सब्सटेंसेस नजर आएंगे इसके अंदर बी एसिड्स होते हैं और एसिडिक सब्सटेंसेस आपको एसिडिक इन नेचर होने की वजह से ही क्या करता है इट इनहिबिट द बैक्टीरियल ग्रोथ सो इट इनहिबिट बैक्टीरियल ग्रोथ सो अगेन इट्स अ डिफेंस ड्यू टू अ केमिकल इट्स अ केमिकल रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी इट इज़ प्रेजेंट इन द स्किन फ़र्क क्या हुआ स्किन के रिस्पॉन्स में हम इसको भी ये भी स्किन के अंदर चीज़ें मौजूद होती हैं सो so, स्किन के दो रिस्पॉन्सेज हैं केमिकल भी प्रोवाइड करती है केमिकल के थ्रू भी कल करती है और साथ में मैकेनिकली भी रोकती है ऑर्गेनिजम्स को तो हम दो चीज़ें स्किन के अंदर डिस्कस करते हैं जिनको हमने ऑलरेडी कैटेगराइज कर दिया था मैकेनिकल रिस्पॉन्स में मैकेनिकली स्किन को देखा हमने और केमिकल रिस्पॉन्स के अंदर हमने केमिकली देखा उसको फिर तीसरी चीज़ जो कि आपको प्रोवाइड करती है रिस्पॉन्स अगेन एज अ केमिकल और वो केमिकल है जी इट्स अ मोस्ट फेमस केमिकल जो कि आपको पता है और वो कौन सा केमिकल आ जाता है वो है टी एच सो टी एच आर प्रोड्यूस्ड बाय द लैक्रिमल टीयर ग्लैंड टीयर ग्लैंड इसके अंदर ऐसी क्या चीज़ आ जाती है टीयर ग्लैंड के अंदर इस का भी जो इन्वायरमेंट है वो एसिडिक है और एसिडिक तो आप नहीं कह सकते लेकिन ऐसी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं जो कि निबिट्री आप कह सकते हैं सब्सटेंसेस हैं जो कि प्रोवाइड करते हैं गेंस निबिट करते हैं बैक्टीरियल ग्रोथ को और उसके साथ साथ इसके अंदर भी क्या चीज़ मौजूद होती है लाइसोजाइम और गेंद लाइसोजाइम क्या करता है इट किल द बैक्टीरिया सो बैक्टीरिया को भी किल करता है <coughs> टीयर्स भी बैक्टीरिया को किल करते हैं ये भी आपका कौन सा रिस्पॉन्स हो गया केमिकल रिस्पॉन्स बैक्टीरिया को ग्रो भी नहीं करने देते और साथ में लाइसोसाइम उसको किल भी करता है एक और जो केमिकल रिस्पॉन्स बॉडी का आ जाता है दैट केमिकल रिस्पॉन्स इज द सलाइवा सलाइवा भी आपका केमिकल हुआ जो कि प्रोटेक्शन देता है बॉडी को सलाइवा किस तरह से प्रोटेक्शन देता है सलाइवा के अंदर ऐसी क्या चीज़ मौजूद है सलाइवा के अंदर दो चीज़ें आ जाती हैं इंपॉर्टेंट एक इसके अंदर भी लाइसोजाइम मौजूद है और लाइसोजाइम किल करता है किसको इट किल्स बैक्टीरिया बाय ब्रेकिंग द सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया इट ब्रेक द सेल वॉल और अगर सेल वॉल ब्रेक कर जाती है बैक्टीरिया की तो सेल वॉल के ब्रेक करने से बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी दूसरी चीज़ जो इसके अंदर मौजूद है वो हमारी प्रोटीन्स होती हैं जिनको हम कहते हैं इम्योनोग्लोबुलन प्रोटीन्स इम्योनो ग्लोबुलन प्रोटीन्स सो इम्यूनोग्लोबुलन क्या चीज़ है ये आपके पास एक नेचुरल एंटीबॉडी है जो कि एंटीबॉडी है जो कि आपके सलाइवा के अंदर मौजूद है और इम्यूनोग्लोबुलन क्या करती है ये बैक्टीरिया जो अगर जाते हैं वहाँ पे उनको क्या करेगी वहाँ पे सो so, बैक्टीरिया का बैक्टीरियल <coughs> जो वहाँ पे ग्रोथ होगी उसको इनिबिट कर देती हैं ये इनहिबिट कैसे करती हैं ये उसके साथ अटैच हो जाती हैं और उसको वहाँ स्टे नहीं करने देती हैं और जब बैक्टीरिया स्टे नहीं करेगा तो ऑब्वियसली वो इन्फेक्ट नहीं कर सकता इसलिए सलाइवा इस भी क्या करता है कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है एक्सटर्नल केमिकल्स आपने देख लिए एक्सटर्नली ये केमिकल्स किस तरह से प्रोवाइड कर रहे हैं आपको डिफेंस <coughs> प्रोवाइड कर रहे हैं और फिर जब ये केमिकल सारे आपने देखा टीयर्स स्वेट हो गया आपका एक्सक्यूज़ <coughs> मी 
सो स्पेशल ग्लैंड मैंने आपको बता दी सेबम प्रोटेक्शन से यहाँ से जो चीज़ें बच के चली जाती हैं अगर तो वो कहाँ चली जाएंगी वो चली जाएंगी स्टमक के अंदर और स्टमक के अंदर क्या चीज़ मौजूद है गैस्ट्रिक जूस सो इट सीम्स लॉजिकल के बैरियर किस तरह का बना हुआ है एक बैरियर नहीं कर सकता काम पर दूसरा बैरियर पर तीसरा बैरियर चौथा बैरियर तो स्किन को मल्टीपल बैरियर्स दिए हुए हैं गैस्ट्रिक जूस गैस्ट्रिक जूस के अंदर दो चीज़ें आपको नज़र आती हैं वन इज़ द पैप्सन एंड सेकेंड वन इज़ द एच पेप्सन आपको पता है ये क्या करता है इट ब्रेक द प्रोटीन्स प्रोटीन को ये ब्रेक करेगा तो सेल वॉल अगर उसकी ब्रेक हो के बाकी प्रोटीनेशियस सब्सटेंसेस अगर चले भी जाते हैं बैक्टीरिया के अंदर भी प्रोटीन्स मौजूद हैं उसकी सेल में ब्रेन के अंदर प्रोटीन्स मौजूद हैं तो प्रोटीनेशियस सब्सटेंस प्रोटीन्स पेप्सन उसको डाइजेस्ट कर देंगी प्रोटीनिक पार्ट को एच तो आपको पता है इट इज़ कंसनट्रेटेड एसिड और कंसनट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से जो भी चीज़ होगी उसको क्या कर देता है जी वो तोड़ देता है एसिड्स और अल्कोहल्स दोनों ही क्या करते हैं बैक्टीरिया की सेल वॉल को ब्रेक करते हैं और आपको पता है हम जो सैनिटाइज़र यूज़ करते हैं हैंड सैनिटाइज़र जिनको हम हाथों के ऊपर वॉश करने के लिए यूज़ करते हैं तो वो भी क्या कर रहे होते हैं वो भी हमारी जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है हम हाथ धुले हुए होते हैं हमारे हम उसके ऊपर सैनिटाइज़र जब लगाते हैं तो सैनिटाइज़र क्या करता है बैक्टीरिया की सेल वॉल को वॉश कर धो देता है वॉश कर देता है ऊपर से और सेल वॉल उसकी उतर जाती है बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है तो आप के हाथों के ऊपर बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर सकता सो दैट अगेन इज द केमिकल इससे भी आगे अगर हम चले जाएं तो फिर क्या होगा फिर आगे नेक्स्ट हमारे एंजाइम्स कहाँ से आते हैं वो पेनक्रियाटिक जूस आ जाता है पेनक्रियाटिक जूस के अंदर भी एंजाइम्स मौजूद हैं तो वहाँ भी अगर कोई प्रोटीन एक पार्ट चला जाता है कोई एंटीजन बैक्टीरिया की है तो पेनक्रियाटिक जूस उसको किल कर देता है तो आप देख रहे हैं केमिकल रिस्पॉन्स किस तरह से सीक्वेंस uh, में जा के और बैक्टीरिया एक केमिकल से बचते हैं दूसरे केमिकल तीसरे केमिकल से इस तरह से किल होते जा रहे हैं तो ये रिस्पांस कौन सा हो जाता है जी बैक्टीरिया का दैट इज़ द रिस्पांस अगेन द केमिकल रिस्पांस फिर एक रिस्पांस आ जाता है मैंने आपको बताया था कि रिस्पॉन्स में मैंने फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में जो <coughs> एक और रिस्पॉन्स मैंने आपको शो करवाया था दैट रिस्पॉन्स वॉज द जो मैंने रिस्पॉन्स आपको बताया था कि बॉडी हमारी रिफ्लेक्सेस के थ्रू भी हमें डिफेंस प्रोवाइड करती है सो दैट वॉज द थर्ड रिस्पॉन्स बेसिकली जिसको हमने डिस्कस किया करना है अभी रिफ्लेक्सेस क्या चीज़ है रिफ्लेक्सेस के अंदर जो कि हमें डिफेंस प्रोवाइड करती है रिफ्लेक्सेस के अंदर दो चीज़ें आ जाती हैं जैसे हम फॉर एग्जांपल स्नीज़ करते हैं सो so, स्नीजिंग क्या करती है स्नीजिंग गिव्स अस द डिफेंस जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्टे करने की कोशिश करता है ना स्किन के अंदर तो स्नीज इज़ आर रिफ्लेक्स और आपको पता है रिफ्लेक्स क्या चीज़ें होती हैं रिफ्लेक्स हमारे इन वलेंट्री एक्शंस होते हैं इन वलेंट्री एक्शंस तो इन वलेंट्री एक्शंस जो हमारी बॉडी के कंट्रोल में नहीं होते हैं ऑटोमेटिकली बॉडी रिस्पॉन्ड करती है जो ही कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म पेनिट्रेट करने की कोशिश करता है स्किन के अंदर नेजल कैविटी के अंदर हम स्नीज़ करते हैं एंड ड्यू टू दैट स्नीज जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पेनीट्रेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं वो हमारी स्किन से बाहर चले जाते हैं ड्रॉपलेट्स के अंदर तो वो पेनीट्रेट नहीं कर सकते सो दैट इज़ द स्नीजिंग रिस्पॉन्स फिर दूसरा रिस्पॉन्स कौन सा आ जाता है कफ का रिस्पॉन्स आ जाता है कफ को रिलेट करें आप अपनी जो मैंने आपको पहले बताई थी वो चीज़ जो आ जाता है हमारा रेस्परेटरी ट्रैक्ट और रेस्परेटरी ट्रैक्ट के अंदर क्या चीज़ लगी होती है उसके अंदर मैंने आपको बताया थे कि ये सिलिएटेड सेल्स लगे हुए होते हैं रेस्परेटरी ट्रैक्ट के अंदर और उन सिलिएटेड सेल्स को हम सिलिएटेड इसलिए कहते हैं उनके ऊपर सिलिया लगे हुए होते हैं ये फॉर एग्ज़ाम्पल मैं किस शो कर रहा हूँ ये विंड पाइप है हमारा जिसको हम क्या कहते हैं ट्रैकिया और ट्रैकिया के इस पोर्शन को हम हाईलाइट करके देख रहे हैं कि ये जो ट्रैकिया का पोर्शन है इसके अंदर हमें ये सेल्स नज़र आते हैं इन्हीं के बीच में कुछ सेल्स इस तरह के लगे हुए होते हैं जिनको हम क्या नाम देते हैं जी दीज आर द गॉबलेट सेल्स और गॉबलेट सेल्स क्या काम कर रहे होते हैं कि म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं गॉबलेट सेल्स जब ये म्यूकस प्रोड्यूस होता है तो मैंने आपको ये भी बताया था कि ये सेल की सर्फेस के ऊपर आ जाता है और जब सेल की सर्फेस के ऊपर आता है तो यहाँ पर Uh, ये जेल लाइक और सोल और जेल उसको कहा जाता है मीन्स ये ऊपर एक कवर बना लेता है आप समझ लें कि ये इसके ऊपर कवरिंग है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब इसके ऊपर यहाँ पर नीटेट किए फॉर एग्जांपल ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लोअर रेस्परेटरी ट्रैक्ट के अंदर चले गए ये कोई बैक्टीरिया था जो कि हमारे लोअर रेस्परेटरी ट्रैक्ट के अंदर चला गया या कोई वायरस है जो कि हमारे लोअर रेस्परेटरी ट्रैक्ट लोअर रेस्परेटरी ट्रैक्ट का भी आपको पता है कौन सा होता है जो फेरेंग से नीचे नीचे लेरेंग से नीचे जो हमारा पोर्शन है उसको हम लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक कहते हैं जिसके अंदर नेजल कैविटी नहीं आती <coughs> यहाँ जब वो
हेल्प करेगा एक अप बीट ऑफ द सिलिया को और जो म्यूकस यहाँ पे होगा जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गनिजम्स होंगे ये कफ इसको नीचे से पुश करेगा और वो चला जाएगा हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक से बाहर आगे कहाँ जाएगा वो या तो वो जाएगा ओरल कैविटी के अंदर मैंने आपको बताया था या उसको हम फिर कहाँ ले जाएंगे उसको स्टमक के अंदर स्वेलो करके स्टमक के अंदर तो वो जो माइक्रो ऑर्गनिजम्स स्टे करने की कोशिश कर रहे होंगे वो यहाँ पर स्टे नहीं कर पाएंगे लास्ट में जी है हमारा जिसको हम क्या कहते हैं रिस्पॉन्स जो कि बैक्टीरिया शो करते हैं <coughs> हमारे स्किन के ऊपर कुछ बैक्टीरियाज मौजूद होते हैं स्किन के ऊपर कहाँ पे हमारे ओरल कैविटी के अंदर भी वो मौजूद होते हैं और हमारे जो वेजाइनल कनाल होती है उसके अंदर भी मौजूद होते हैं सो ओरल कैविटी और वेजाइना के अंदर कुछ बैक्टीरियाज नॉर्मली रह रहे होते हैं जो कि बेनिफिशल बैक्टीरियाज हैं उनको कहा जाता है नॉर्मल फ्लोरा ऑफ द स्किन नॉर्मल फ्लोरा क्या करता है नॉर्मल फ्लोरा आपके फॉरन जो बैक्टीरियाज होते हैं मसला ये बैक्टीरिया आपके यहाँ पे नेचुरली रह रहे हैं ये बैक्टीरियाज उन्होंने एक कॉलोनी बनाई हुई है और यहाँ पे वो मौजूद है जब इनके बीच में कोई बैक्टीरिया आके फॉरन स्टे करने की कोशिश करेगा ये फॉरन बैक्टीरिया आया जो कि आके यहाँ स्टे करने की कोशिश करता है ये इसके साथ इसको कम्पीट करना पड़ेगा और कम्पीट किसके लिए करना पड़ेगा कम्पीट करना पड़ेगा इसको फूड के लिए और जब वो फूड के लिए इनके साथ कम्पीट करेगा ऑब्वियसली जो ज़्यादा वहाँ पे नंबर में मौजूद हैं और जो पहले से रहने हैं डेप्टिव हैं वो क्या कर जाएंगे ये कर जाएंगे विन और ये कर जाएगा लूज जो फॉरन से अब होगा बैक्टीरिया जब ये लूज कर जाएगा सो इट वुड बी अनएबल टू स्टे इन दैट एरिया इसको हम क्या कहते हैं दैट इज नोन एज द कोलोनाइजेशन रेजिस्टेंस कॉलोनाइजेशन सो द कॉलोनी ऑफ द बैक्टीरिया विच इज इंक्लूडेड इन द नॉर्मल फ्लोरा एक्चुअली रेजिस्टिंग द फॉरन बैक्टीरिया जो कि हमारी स्किन के ऊपर आके अटैक करते हैं ओके जी थैंक यू वेरी मच आज का लेक्चर यहाँ हम ख़त्म करते हैं नेक्स्ट में फिर इनशाला आपसे मुलाकात होगी अल्लाह हाफिज़